বিচার বিভাগ দুর্বল হলে রাষ্ট্র কখনোই শক্তিশালী হতে পারে না বললেন প্রধান বিচারপতি দ্রুততম সময়ে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে বিচারকদের তাগিদ হত দরিদ্রদের মুজিব বর্ষের ঘর প্রাপ্তি নিয়ে বরিশালের মুলাদিতে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রশাসনের ফিরসাপাত ও ফজলির পর এবার একসাথে জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে চাপাই নবগঞ্জের ল্যাংডাও আসিনাম এতে ঘুষি জেলার আমচাষী ও ব্যবসায়ীরা বিচার বিভাগ দুর্বল হলে রাষ্ট্র কখনোই শক্তিশালী হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি সকালে পাবনা জেলা দায়রা জজ আদালত চত্বরে বিচার প্রার্থীদের বিশ্রামাগার ন্যায়কুঞ্জের ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন প্রধান বিচারপতি আরো বলেন জনগণ যাতে সহজে স্বল্প সময় ও খরচে ন্যায় বিচার পায় তা নিশ্চিত করতে আমরা চেষ্টা করছি বিচার বিভাগকে গতিশীল করে দ্রুততম সময়ে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে বিচারকদের তাগিদ দেওয়া হচ্ছে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে করে যারা লিটিকেট পাবলিক এই আদালতে ন্যায় বিচার প্রাপ্ত নয় আসে তারা স্বল্প খরচে স্বল্প সময় ন্যায় বিচার পায় তা নিশ্চিত করা ময়মনসিংহে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে স্মার্ট কর্নার উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে নগরের শিববাড়ি দলীয় কার্যালয়ে ফিতা কেটে ও ফলক উন্মোচন করে স্মার্ট কর্নারের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার এ সময় তিনি বলেন দেশ বিরোধী চক্রান্ত প্রতিহত করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আওয়ামী লীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে জামিয়াত ইসলামের কিছু ধরবান্ধ সন্ত্রাস ও ফ্যাসিস্ট শক্তিকে দেশের মানুষ কখনোই গ্রহণ করেনি এবারও করবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিদেশের মাটিতে লোক বসিয়ে ভাড়া করা লোক দিয়ে দেশের অভ্যন্তর থেকে নানাভাবে আমাদের দেশ বিরোধী চক্রান্ত আমি বলবো এখানে আমি মনে করি যে এই দেশ বিরোধী চক্রান্ত যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে যে সত্যিকারের তথ্য উৎপাত্য এবং সত্য ইতিহাস ঘটনাকে তুলে ধরে যে আমরা এগুলো জবাব দেওয়া সেই কাজটি আমাদের এই শুরু হবে এই স্মার্ট কর্নারের কর্মীদের দ্বারা রাশুদ সভাপতি হাসানুল হক ইউনো এমপি বলেছেন গণতন্ত্রের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিককরণ সংবিধান রক্ষা সাংবিধানিক ধারা রক্ষার জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে যথাসময় নির্বাচন করা এর বাইরে যারা সরকার উৎখাত এবং সংবিধান অদল বদলের কথা বলে তারা নির্বাচনের নামে সাংবিধানিক ধারাকে ক্রস ফায়ারে ফেলতে চাচ্ছে এটা দুঃখজনক সকালে কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে জাতীয় আইনজীবী পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় সভায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি জাসদ সভাপতি আরও বলেন সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে দেশ বিদেশি সকল চক্রান্ত মোকাবেলা করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন যথাসময় অনুষ্ঠিত হবে সংবিধান বহির্ভূত সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলছে এবং এটি সাংবিধানিক সরকার শেখ হাসিনা সরকারকে সরাসরি উৎখাতের অগণতান্ত্রিক হুমকারও ছাড়ছে এরকম একটি পরিস্থিতিতে আমি শুধু এটুকু বলব গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কথাই বলুন সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখার কথাই বলুন সংবিধান রক্ষার কথাই বলুন এ সব কিছুই সম্ভব যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক বলেন পাঁচ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব দেয়া হবে ডিজিটাল লিটারেসির মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম প্রযুক্তির সৎ ব্যবহার করতে পারে সে লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ কাজ করছে সাইবার সিকিউরিটি বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তেতাল্লিশটি কিন্ডার গার্ডেন প্রতিষ্ঠানে ছাব্বিশ জন ট্যালেন্ট পুলে একশো ত্রিশ জন সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তদের মাঝে স্বর্ণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সব কথা বলেছেন ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুর রাজ্যের নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে গাজীপুর জেলার মাওনায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনি শুক্রবার ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন তার বাড়ি ময়মসিংহের তারাকান্দা উপজেলায় এর আগে গত রোববার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরের বিলকি সাক্তার মারা যান ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু বিভাগের চিকিৎসক ডাক্তার ফরহাদ হোসেন হীরা জানান 
গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে পাঁচজন ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে মোট ভর্তি রয়েছেন তেইশ জন রংপুরে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাবা ও ছেলে ত্রিমুখী সংঘর্ষে বাবা ও ছেলে সহ তিনজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত বিশ জন দুর্ঘটনাটি দুপুরে রংপুর ঢাকা মহাসড়কের পীরগঞ্জের রামনাথপুর ইউনিয়নের বোর্ডের ঘর নামক স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সময়ে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ এসে আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে প্রথমে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ হার্ট পয়েন্ট এলাকায় সাত সেন্টিমিটার কমে বিপদ সীমার একশো পনেরো সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি কমার সাথে সাথে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে গাজীপুর সলিড স্পারের অন্তত চল্লিশ মিটার সলিড স্পার ধসে গেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান আপাতত জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা চলছে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না এই প্রত্যয় নিয়ে বর্তমান সরকার মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে হত দরিদ্রদের ঘরের ব্যবস্থা করে আসছে কিন্তু বরিশালের মুলাদি উপজেলায় এই ঘর বরাদ্দ নিয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে যদিও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরিশালের মুলাদি প্রতিনিধি রাকিবুল ইসলাম রাকিবের পাঠানো তথ্যচিত্র রিপোর্ট আবু সাইদ উপর বঙ্গবন্ধু কর্ণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যয় একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না তাই তো মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে হত দরিদ্রদের আশ্রম প্রকল্পের ঘর নির্মাণ করে দিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন তবে ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেল বরিশালের মুলাদি উপজেলায় হত দরিদ্র পরিবারের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর বিতরণের অভিযোগ উঠেছে যদিও উপজেলার এক নং বাটামারা ইউনিয়নে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী চতুর্থ পর্যায়ে পঁয়ষট্টিটি পরিবারকে ঘর বিতরণ করা হয়েছে আমার ঘরে ভূমিহীনদের অভিযোগ ইউপি সদস্য জেলুর রহমান ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রতিটি ঘর দিয়েছেন এ বিষয় নিয়ে সংবাদ কর্মীরা অভিযোগের সত্যতা সংগ্রহে গেলে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হানিফ সিকদার নানা ধরনের হুমকি প্রদান করেন পরিস্থিতি যখন এমন তখন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা বকুল চন্দ্র কবিরা জানান আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে কেউ কোন প্রকার টাকা নিয়ে থাকলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এখানে উপজেলা প্রকৌশলী সদস্য হিসেবে রয়েছে এখানে তাদের এক টাকা খরচ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেটা হোক মাটি ভরা সেটা হোক বালো ভরা সেটা হোক ঘর তোলা সেখানে যদি কোনো জনপ্রতিনিধি অথবা কোনো কর্মকর্তা টাকা নিয়ে থাকে সে অবশ্যই আইনের আওতায় আসবে সরকারের মহত্ব এমন উদ্যোগের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা উন্মোচন দ্রুত করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা এসব মানুষের নোয়াখালীর চাটখিলে ঢাকাগামী যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করায় হিমালয় বাস কাউন্টারের ম্যানেজারকে সাত দিনের কারণ দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত একই অভিযোগে আলভাড়াকা পরিবহনকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় সকালে উপজেলা কমিশনার ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উজ্জ্বল রায় বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেন কক্সবাজারের চকরিয়ায় অভিযান চালিয়ে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র বিপুল পরিমাণ বুলেট সেনাবাহিনীর নকল ইউনিফর্ম অত্যাধুনিক বাইনুকোলার ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাব পনেরো এই সময় চকরিয়া মহেশখালীর উপকূলবর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু সালাম চৌধুরী দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সর্ববৃহৎ চামড়ার মোকাম যশোরের রাজার হাট ঈদের পর দ্বিতীয় হাতে ক্ষুদ্র মৌসুমি ব্যবসায়ীরা চামড়া নিয়ে এলেও নির্ধারিত দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে আর ছাগলের চামড়ার দাম নেই বললেই চলে 
গত কয়েক বছরের মতো এবারও কোরবানির পশুর চামড়ার সঠিক দাম মেলেনি ব্যবসায়ীদের এতে লোকসানে পড়বেন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা যশোরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সর্ববৃহৎ চামড়ার বাজার রাজার হাট থেকে খবর জানাচ্ছেন খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি শরীফুল ইসলাম আমি এখন যে বাজারে দাঁড়িয়ে আছি এই বাজারের পরিস্থিতি যেখানে ক্রেতা নাই বিক্রেতা থাকলেও ক্রেতা না থাকার কারণে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা হতাশাগ্রস্ত ভিতরে আছে এবং আমি আপনার মাধ্যম দিয়ে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি যশোর প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যম দিয়ে জানতে পেরেছি যে এই খুলনা বিভাগের নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পশু কুরবানি হয়েছে এ ঈদে এই নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের পশু সব পশুগুলোর চামড়াই এ হাটে বিক্রি হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা আমি আপনার মাধ্যম দিয়ে আটটা কথা জানিয়ে রাখি যে এ বাজারের ঢাকা এবং কুষ্টিয়ার পার্টি চেনার মালিকরা না আসার কারণে ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীরা সারাদিন অপেক্ষা করার পরেও চামড়া বিক্রি করতে পারছে না এবং এরা অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় আছে এই চামড়া ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া অত্যন্ত বেশি এবং লবণের দাম বেশি হওয়াতে দুশ্চিন্তার ভিতরে আছেন ছোটো ছোটো তৃণমূলের ব্যবসায়ীরা আমি এই রাজারহাটের সর্বশেষ তথ্যটুকু ছিল ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে এবারে আমাদের কৃষি ঈর্ষাপাত ও ফজলির পর এবার একসাথে চাপাই নবাবগঞ্জের ল্যাংড়া ও আশি নামের ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই স্বীকৃতি মিলেছে আঞ্চলিক উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র দু হাজার সাল আবেদন করার পর শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ডিপিডিটি গত ছাব্বিশে জুন এক সভায় অনুমোদন দেয় আমের বাজার সম্প্রসারণ ও ব্র্যান্ডিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিদেশি আম রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি তারে কাজে যে রিপোর্ট তুলে ধরছেন শামস তাপরি সুচ্ছাস ল্যাংড়া ও আরসিনা জাতের আমের জিআই স্বীকৃতির ফলে মোট চারটি জাতের আমের স্বীকৃতি পেল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আম চাষিরা বলছে এর ফলে একদিকে যেমন বাড়বে বিদেশে আম রফতানি তেমনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের চাষিরা আমের ন্যায্য মূল্য পাবে স্বাদ গন্ধ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে চারটি জাতের আমেই জিআই স্বীকৃতিতে খুশি জেলার আম চাষি ও ব্যবসায়ীরা গবেষকরা আপনার যদি ভালো প্রযুক্তি নিয়ে আসতে পারে আমাদের দিতে পারে কৃষকদের তাহলে আমরা অবশ্যই ভালো কিছু আশা করি চাপাই নবাবগঞ্জবাসী সব গর্বের বিষয় একটা জেলাতে চারটা আমি জিআই স্বীকৃতি পেয়েছি আমরা তো আগামী বছরগুলোতে আরো কিছু পেতে পারি বাংলাদেশ থেকে বাইরের দেশে রপ্তানি হবে তাতে সেতে দেশেরও লাভবান হবে এবং হচ্ছে কৃষকেরও লাভবান হতে পারবে আমাদের চাপাই নবাবগঞ্জের কৃষকের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে জিআই স্বীকৃতি বিদেশে আম রপ্তানিতে অগ্রাধিকার পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে কৃষকদের সহযোগিতার আশ্বাস আঞ্চলিক উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের জিআই স্বীকৃতি পাওয়া আমের জাতে জিআই ট্যাগ বা স্টিকার ব্যবহার এবং এসব জাতের আম চাষাবাদ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা স্থানীয় প্রশাসনের ভিন্ন দুটো জাতের আমকে মানে এটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত সারা দেশে পনেরোটি পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে এর আগে দুই সালে একইভাবে খিরসাপাত ও দুই সালে রাজশাহীর সাথে যৌথভাবে ফজলি আমের জিআই স্বীকৃতি পায় চাপাই নবাবগঞ্জ মফসলের সিনেমা হলের বেহাল অবস্থা থাকায় বাংলা চলচ্চিত্র থেকে দর্শক মুখ ফিরে নিলেও সম্প্রতি বেশ কিছু ভালো ছবি মুক্তি পাওয়ায় দর্শকদের ভিড় এখন প্রেক্ষাগৃহে এস এম সোহেল রানার তথ্যচিত্র আরও জানাচ্ছেন অমেনা হীরা এক সময় সিনেমা হলের স্বর্ণযুগ থাকলেও দর্শক অভাবে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক সিনেমা হল তবে এবারের ঈদুল আজহায় মুক্তি পেয়েছে সফল বেশ কয়েকটি সিনেমা আর এতেই এত বছর পর সিনেমা হলে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় 
শুধু স্টার সিনেপ্লেক্সি নয় দেশের বিভিন্ন সিনেমা হলে দেখা গেছে দর্শকদের আনাগোনা গত কয়েক বছরেও দর্শকদের এমন উত্তেজনা চোখে পড়েনি হল মালিকদের বাংলা সুপারস্টার খ্যাত সাকিব খানের প্রিয়তমা ছবিটি এই ঈদুল আজহাতে শ্রীপুরের শাপলা হলে প্রদর্শন করা হলে সিনেমা প্রেমী ও সাকিব খান ভক্ত নারী পুরুষ কিশোর কিশোরীরা ছুটে আসেন সিনেমা দেখতে পরবর্তীতে এমন মানসম্মত ছবি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন হলে আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে সিনেমা হলগুলো এমনটাই বলছেন হল কর্তৃপক্ষ দর্শক ছবি দেখে আনন্দ পাইছে এলিয়া দর্শক হলমুখী এরকম ভালো মানের ছবি হইলে হলে আবার এই পরিবেশ মতন মহিলা দর্শক এবং পুরুষ উভয় পক্ষে মিলা ফ্যামিলি হতে পারবে ছবি দেওয়ার সুযোগ পাইবো আর কি যদি এই ধরনের কোনো ছবি আসে ভালো আমি না হিরা মাই টিভি নিউজ ডেস্ক অপরাধ দমন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চাঁদপুরে র্যাব এগারোর মহড়া দিয়েছে চব্বিশ ঘন্টার জন্য বিশেষ টহল পরিচালনা কার্যক্রম শুরু করে কুমিল্লা জোনের র্যাব এগারো দিনব্যাপী চাঁদপুর শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পার্ক শপিং মল রেস্টুরেন্ট বিভিন্ন উপজেলায় মহড়া ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয় ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে নাসির উদ্দিন নামের এক যুবক ভাঙচুর চালিয়েছে এই ঘটনায় তাকে আটক করেছে পুলিশ সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ওই যুবক এ ঘটনায় তাকে বাধা দিতে গেলে ঠাকুরগাঁও সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক মামুন রশিদ গুরুতর আহত হয় যশোরে বিদেশি অস্ত্র গুলি ও ইয়াবা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক শহীদুল ইসলাম জানান মনিরামপুরের খেদাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আবু সিনহা ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল দুই রাউন্ড গুলি এবং পঞ্চাশ পিস ইয়াবা টেবলেট সহ তিনজনকে হাতে নাতে আটক করা হয় গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মনিরামপুরে খেদাপাড়ার আবু সিনহা হাফিজ রহমান ও মাহাবুর রহমান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার আলোচিত চাঞ্চল্যকর শাহজাহান হত্যা মামলার পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি দুলাল চন্দ্র দেখে দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর গ্রেপ্তার করেছে র্যাব সীতাকুণ্ড থানার মহাদেবপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় আসামি দুলাল চন্দ্র দে সীতাকুণ্ডের মহাদেবপুর এলাকার সুনীল চন্দ্রদের ছেলে কসবায় পুলিশের পৃথক তিনটি অভিযানে একশো পাঁচ বোতল বিদেশি ব্র্যান্ডের মদ ও নয় কেজি গাজা সহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ কসবা থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জানান উপজেলার কায়ুন থেকে একশো পাঁচ বোতল বিদেশি মদ হাজিপুর থেকে পাঁচ কেজি গাজা সহ দুজন এবং কুটি চৌমোহনি থেকে চার কেজি গাজা সহ দুজনকে আটক করে কসবা থানা পুলিশ একশো পাঁচ বোতল বিদেশি মদ একটি সিএনজিতে রেখে আসামিরা পালিয়ে গেলে মৎস্য সিএনজিটি জব্দ করে পুলিশ বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাতা ও মাই টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে গাজীপুরে কালিয়াকরে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মাই টিভির কালিয়াকর উপজেলা প্রতিনিধি আজিজুর রহমান আজিজের সভাপতিত্বে ও কালিয়াকর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আরিফ হোসেন খোকনের সঞ্চালনায় কেন্দ্রীয় মার্কাসুল মাদ্রাসায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় মিলাদু দোয়া শেষে হাফেজ মাওলানা সহ এতিম দুস্থ ছাত্রদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এদিকে মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথীর মাতা ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে মাদ্রাস ও ইতিমখানায় দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়েছে মাই টিভির মেহেন্দিগঞ্জ প্রতিনিধি মুস্তাফিজ রহমান শিবপুর আয়োজনে মরহুমার আত্মার শান্তি কামনা ও মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথী সহ পরিবারের সকলে সুস্থ কামনা করে দোয়া করা হয় গাজীপুরের কাপাশিয়ায় মাই টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে কাপাশিয়ায় মাই টিভি প্রতিনিধি মজিবুর রহমানের আয়োজনে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন মোল্লা কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের উপদেষ্টা আলম আহমদ সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ
বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাতা ও মাই টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে মিলাদ উদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মাই টিভির মির্জাপুর উপজেলার প্রতিনিধি মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় জামি মসজিদ ও মাদ্রাসায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এই সময় আয়োজিত কোরআন খতম দোয়া মাহফিল এলাকার গণ্যমান্য মুসুল্লিয়ান ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধায় মাই টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরকুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় গতকাল মাই টিভি জেলার প্রতিনিধি আফতাব হোসেনের আয়োজনে সদর উপজেলার হজরত ফাতেমাতু জোহরা রাদেলাউতাল আনহা বালিকা হাফিজিয়া কওমি মাদ্রাসা ও ইতিম খানার শিশুরা এই দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করে মাই টিভি চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথীর মাতা মরহুম ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে শরীয়তপুরে কোরআন খতম মিলাদ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ড স্বর্ণ ঘোষ বয়াতি বাড়ি জামে মসজিদের আয়োজিত কোরআন খতম অনুষ্ঠানে মাই টিভি শরীয়তপুর প্রতিনিধি সজীব শিকদার আয়োজনে মিলাদ দোয়া করেন বয়াতি বাড়ি জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফিজ মোহাম্মদ কুদ্রতুল্লাহ এ সময় মসজিদ কমিটির সভাপতি ওয়াজউদ্দিন বয়াতি সমাজসেবক বাচ্চু শিকদার সেলিম শরীফ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড়ে মাই টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরকুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে গতকাল মাই টিভির পঞ্চগড় প্রতিনিধি আবু তাহের আনসারির আয়োজনে মাগুর মারি হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার এতিম শিশুদের নিয়ে কোরআন খতম মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয় মোনাজাত পরিচালনা করেন মাগুর মারি হাফিজিয়া মাদ্রাস ও এতিমখানার মুহতামিম হাফিজ মাওলানা মফিজা রহমান বরগুনায় মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসিরুদ্দিন সাথীর মাতা মরহুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে মাই টিভির বরগুনা দক্ষিণ প্রতিনিধি আসিদুজ্জামান অন্তুর উদ্যোগে বরগুনা সদর থানা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে ফরিদপুরের ভাঙায় জননন্দিত টেলিভিশন চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথীর বাতা মরহুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক মোনাজাত ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ভাঙ্গার প্রতিনিধি সরোয়ার হোসেনের আয়োজনে উপজেলার সাউথি কান্দা জামে মসজিদ অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে মরহুমার মাঘ ফেরত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় নাটোরে মাই টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দাও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মাই টিভি নাটোর প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফার আয়োজনে নাটোর সরকারি শিশু পরিবার বালকের অফিস কক্ষে দোয়াও মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন হাফিজ হাফেজ শফিকুল ইসলাম দোয়া পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালিতে মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথীর মাতা মরহুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে কোরআন খতম ও দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে দুপুরে মরহুম ভোলা মিয়া দারুল উলুম কমি মাদ্রাসায় মাই টিভির রাঙ্গাবালি উপজেলা প্রতিনিধি এনামুল ইসলামের আয়োজনে কোরআন খতম শেষে মরহুমের রোহের মাহফেরত কামনা ও মাই টিভির চেয়ারম্যান এবং মাই টিভি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দোয়া করা হয় মাই টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুমা ওমেদা বেগমের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি ও মধুপুরে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মাই টিভি প্রতিনিধি হাফিজুর রহমানের আয়োজনে দুপুরে মধুপুরের তানভীর মোটর্স ভবনে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় মিলাদ মাহফিলে মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসরুদ্দিন সাথী সহ মাই টিভিতে কর্মরত সকল সাংবাদিক সহ দেশ ও জাতির কল্যাণে দোয়া মোনাজাত করা হয় ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় পঁয়তাল্লিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুশো সত্তর জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ট্যাব বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নয়ন কুমার রাজবংশী সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ তিন আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খান চঞ্চল বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরিশালের সাংবাদিক ইউনিয়নের একত্রিশ সদস্যদেরকে দেয়া হল ঈদের উপহার নগরী সার্কিট হাউস মিলন আয়তনে সাংবাদিক ইউনিয়নের আয়োজনে বরিশালে মাঠের সাংবাদিকদের মাঝে এই চেক বিতরণ করা হয় চেক বিতরণে নবনির্বাচিত মেয়র আবুল খায়ের খোকন সেনিয়াবেদ প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দিলেও প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পানি প্রতিমন্ত্রী কর্নেল জাহিদ ফারুক শামিম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় 
মেধাবী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়েছে কুটি লেশিয়ারা হাজি আব্দুল মোতালেব শিশু নিকেতন অ্যান্ড হাই স্কুলে অনুষ্ঠানে তেত্রিশ জন ট্যালেন্ট পুল সহ মোট তিরাশি জন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এছাড়াও শিক্ষক উপস্থিত অতিথিদের সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কুটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মুস্তাক আহমেদ ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে ঢাকার ধামরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনে উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে পৌর শহরের ঘড়িদার পাড়ায় ঐতিহ্যবাহী ঈদগা মাঠে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় থামরাই পৌর মেয়র গোলাম কবির মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য বেনজির আহমদ গাজীপুরের কাপাশিয়ায় উপজেলা বিএনপির একাংশের ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় উপলক্ষে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাখাউত হোসেন সেলিমের পিতা মমতাজ উদ্দিন মাস্টার ফাউন্ডেশনের আয়োজনে শাখাউত হোসেন সেলিমের সভাপতিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সুইডেনে প্রকাশে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা স্থানীয় কেন্দ্রীয় মসজিদ নিমতলা মোড়ে শুক্রবার জুমা নামাজের পর সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঘণ্টাব্যাপী মানব বন্ধন করে পটুয়াখালী কলাপাড়ায় অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ সহ ভূমি অধিগ্রহণ শাখা ও দালাল চক্রের হয়রানি বন্ধের দাবিতে মানব বন্ধন করেছে প্রায় দেড় হাজার মানুষ দুপুরে উপজেলার চর বালিয়া বালিয়াতলিতে অনুষ্ঠিত মানব বন্ধনে ভুক্তভোগী পরিবার সহ স্থানীয় নারী পুরুষ ও শিশুরা অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য পরিবার ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জাহিদ আহমেদ এমপি সহ জাহিদ মালিক এমপি সহ তার পরিবারকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে নেতাকর্মীরা দুপুরে শহরের শহীদ রফিক সড়কের মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে মানিকগঞ্জ জেলা সর্বস্তরে জনগণের ব্যানারে এই মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমানের কারাদণ্ড হাইকোর্ট বহাল রাখার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে সাক্তা ইউনিয়ন বিএনপি কেরানীগঞ্জ মডেল থানা বিএনপির শিকারি টোলা কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে আতিবাজার জয়নগর মাঠে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেরানীগঞ্জ মডেল থানা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি শামীম হাসান সহ অনেকে দর্শক ছিল এখনকার মতো জেলা সংবাদে পরবর্তী সংবাদ ইংরেজি সন্ধ্যা ছটায় দেখা আমন্ত্রণ বিদায় নিচ্ছে মেদ আসন খান আল্লাহ হাফিজ